അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബാൻഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു ബാൻഡ് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു ബാൻഡ് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് ഒരു രണ്ട് 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 ഇഞ്ച് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് താഴെ താഴെന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബാൻഡ് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അത് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടു അതേ അതേ അളവ് തന്നെ ബാക്ക് ബാക്ക് വശം ഈ ഒരു പാളിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പാളിയിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ബാക്കിൽ കെട്ടുന്ന രണ്ട് ബാൻഡ് ഞാൻ പിടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതേ അളവിൽ തന്നെ ഈ രണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അളവിൽ ചെയ്യണം അധികം താഴേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അതേ അളവ് തന്നെ ഇവിടെയും ഈ വശത്തും ഞാൻ പിടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യൽ പുറത്ത് വരാതെ ഞാൻ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടോളൂ അതായത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശവും ഈ ബാൻഡ് പിടിപ്പിച്ച വശവും ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ബാൻഡ് പിടിപ്പിച്ച വശവും തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വശം ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ ഷേപ്പിലാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളത് ഒരു കാല് ഒരു അര കാലും അരയ്ക്കും ഇഞ്ചിന് ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇതിന് നേരെ അങ്ങ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക തയ്ച്ചു കൊടുത്ത് ഇവിടെ വരെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വശത്തും ഒരു അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ഇട്ടിട്ട് ഇതേ വശവും നമ്മൾ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക തയ്ച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഞാൻ തയ്ക്കട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ അവിടെ ഈ രണ്ട് തുണിയെയും ഇത്രയും ഒരു അര അര ഇഞ്ച് സീമ അലവൻസിൽ ഞാൻ രണ്ടിനെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഇവിടെ ഇതുമാതിരി ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ തിരിച്ചിടാം തിരിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പുറത്ത് ഒരു തയ്യൽ തുമ്പും കാണുകയില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ വശവും ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും അങ്ങനെ ചെയ്തു ണ്ടോ സൈഡ് യോജി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച ആ ടോപ്പ് പാർട്ടിനെ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയെടുത്തു ഇനി ഇതിനെ ബോട്ടം പാട്ടുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബോട്ടം പാട്ടിനെ ചെറിയ ചെറിയ ചുരുക്കുകളാക്കിയിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ടോപ്പും ടോപ്പും ടോപ്പ് പാട്ടും ബോട്ടം പാട്ടും ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യം ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാട്ടിന് നല്ല വശം നൊടുക്കുക ഫ്രണ്ട് പാട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം ഈ ചുരുക്കെടുത്തതിൻ്റെ നല്ല വശം അടിയിൽ വരുന്ന ഭാഗം വിധത്തിൽ ഇതിനെ ഇതുമായി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക അതായത് ഈ ഹുക്സ് വരുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇവിടെ ഈ പോയിൻ്റിലായിരിക്കണം മറ്റേ അടിഭാഗത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് ഇവിടെ വരെ യോജിപ്പിക്കുക മുഴുവൻ ഭാഗം ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഇവിടെ എത്തുന്നത് വരെ അടുത്ത പാട്ടിൽ എത്തുന്നത് വരെ യോജിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് തിരിച്ചിടുക തിരിച്ച് പതിച്ചടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ആദ്യം ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് തയ്ച്ച് ഇതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിവിടെ ഈ ടോപ്പ് പാർട്ടിനെ ഈ ബോട്ടം പാർട്ടിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഹുക്ക് വെക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഞാനിതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് ഫ്രണ്ട് വശം ഇത് ബോട്ടത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം ഇതും ഒരേ വശത്തിൽ വരുന്ന വിധത്തിൽ ഞാനിതിനെ 
തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് തയ്ച്ച് ഇവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പുറത്തെ ബാക്കിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ വശത്തെ ഹുക്കിൻ്റെ വശം വരെ ഞാൻ ഇതിന് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ തിരിച്ചിടുക തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കിൽ ബാക്ക് ബാക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ ബാക്ക് വശമുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം ഇതിനെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തയ്ച്ച് ചേർക്കും അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് കൊണ്ടുവരുവാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൂടി വെച്ച് തയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്നും പുറത്ത് കാണുക കാണുകയേ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നോക്കിക്കോ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റുകയില്ല ഓക്കെ ഞാനിതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശം ഞാനിങ്ങനെ പതിച്ച് തിരിച്ച് വെച്ച് പതിച്ച് വെച്ച് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശം വൃത്തിയായി തയ്ച്ചു ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്നില്ല വൃത്തിയായി ഇത് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ വരെ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഹുക്ക് ഹുക്ക് വശത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഹുക്ക് വശവും എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അര ഇഞ്ച് വരെ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ താഴെ വശം വരെ താഴെ വശം ബാക്കിലെ രണ്ട് വശവും ഹുക്കിൻ്റെ ബാക്കിൽ രണ്ട് വശവും കൂടി കൂട്ടി ഒരു അര ഇഞ്ച് വെച്ച് ഇവിടെ ഇവിടെ മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ജോയിൻ ചെയ്ത് അടിവശം വരെ ഇത് മടക്കി ഇവിടെ ചെറിയൊരു മടക്കുണ്ടാവും അതും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വശവും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് ഇവിടെ വരെ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരും അതായത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്നാണ് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഇതിലേ കൂടി കൂട്ടി ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്ത് ഒരടിവും കൂടി കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും യോജിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സിനെ ബാക്ക് വശം ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് വശത്താണ് ഞാൻ ഇത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചത് ഇത് ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഹുക്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹുക്സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അടിവശം പതിനാറ് ഇഞ്ച് പതിനാറ് ഇഞ്ച് ഇറക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇനി ശരി പതിനാറ് ഇഞ്ച് ഒരു പതിനാലര ഇഞ്ചോളം നമുക്ക് താഴെ അടിച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് പതിനാലര ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഇറക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഇത് നമുക്ക് മടക്കി വെച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടിവശം പതിനാലര ഇഞ്ച് വരുത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇതിൽ അടിഭാഗം മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ബേബി ഫ്രോക്ക് ഇതായിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പോ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഫ്രോക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോമായി വരുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം